ni el imponente sol ni estar de pie por muchas horas, fueron impedimento para miles de peregrinos y devotos que se apersonaron al pueblo de Paita. En estas imágenes se puede evidenciar las largas colas que se formaron para venerar a la Sagrada Imagen de la Virgen de las Mercedes. Con cánticos frente a la mechita, estos peregrinos demostraban su fe, mientras otros peregrinos entraban rampando para agradecerle y pedirle un milagro a esta sagrada imagen, la cual cautiva a miles de peregrinos de diferentes partes del Perú y el extranjero. esta festividad no faltaron las personas que burlaron el cordón policial para poder así venerar a la Virgen de las Mercedes, pero quienes no desaprovecharon la oportunidad fueron los ambulantes quienes instalaron su negocio en los exteriores de la Basílica. Brunela Fuentes, vendedora de jugos, nos comenta que le da gracias a la Mechita por las ventas realizadas, indicando que se está ganando 500 soles por día. ¿Sí? ¿Ya ha salido alguien a ¿Desde cuándo está aquí, señora? Desde el 22. El 22. ¿Diario cuánto se hace, señora? Un aproximado. Se odia porque está más o menos la venta. De humo, el gobierno no cuesta porque no Pero sí, se saca algo. Que sea la Virgen está para llevar algo a la casa. Uh, máxima venta que ha sacado. Piensa que es, digamos, 500. 500. 500 soles. ¿Cómo, da, cómo está un juguito de piña? Un sol. Un sol. ¿Cuántos vasos calcula que va vendiendo hasta esta hora de día? Finalmente, lo que sí causó molestias a cientos de personas fueron los atropellos que realizaron algunas de las empresas de transporte, las cuales excedieron en el cobro del pasaje, aumentando el doble de este. Sin embargo, se formaron extensas colas para poder así viajar a su destino. Queda claro que la fe mueve montañas y ningún impedimento hará que miles de creyentes lleguen cada año a visitar a la mamá Mechita.